கேஎல் ஆர் தி ஃபோட்டோ குரு யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் என் பெயர் கேஎல் ராஜா பொன்சிங் இந்த வீடியோவில் கோடாக்ஸ்டுடைய வி ஒன் ஃப்ளாஷ் அதனுடைய கண்ட்ரோல்ஸ் அண்ட் செட்டிங்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்களை போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நீங்கள் கேஎல் ஆர் தி ஃபோட்டோ குரு யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா இமீடியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனையும் தட்டி விடுங்க அப்போ தான் நான் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களை வந்து சேரும் கொடாக்ஸுடைய வி எயிட் சிக்ஸ்டி ஃப்ளாஷுக்கு அப்புறம் அதனுடைய சக்ஸஸ் ஆர் மாதிரி இந்த ஃப்ளாஷ் வந்திருக்கு இதில் நிறைய இம்ப்ரூவைசேஷன் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் வந்து இந்த ஃப்ளாஷ் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க பட் இருந்தாலும் இதை ஏன் பற்றி ரிவ்யூ ட்விட்டரில் ஏன் இப்போ போடுறேன் அப்படின் கேட்டிங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் நம்மளுடைய கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து இந்த ஃப்ளாஷ் பற்றி எனக்கு டீட்டெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய டவுட்ஸ் கேட்குறாங்க அதையும் தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா சார் செட்டிங்ஸ் ஒரு வீடியோ ஒன்று போடுங்க சார் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கேட்டிருந்தாங்க ஆக்சுவலாக இந்த ஃப்ளாஷ் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது ஆக்சுவலாக வித்தியாசமாக இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து ரவுண்ட் ஹேண்டட் ஃப்ளாஷ்னு சொல்லுவாங்க பாருங்களேன் அந்த ஃப்ரண்ட்டை வந்து அந்த ஹெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்டாக இருக்குது உங்களுக்கு இந்த ரவுண்டாக இருக்கிறதுனால வந்து பேசிக்கலி வந்து அந்த நேச்சுரலான லைட் பேட்டர்ன் அப்படிங்கிறது இதில் கொண்டு வரதுக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க அது தவிர வந்து இந்த ஃப்ளாஷினுடைய ஹெட் இருக்குது பார்த்தீங்களா யூஸ் ஆஸ் யூஷுவல் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்பீட் லைட்டில் இருக்க மாதிரி ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டிகிரிஸ் வந்து இது ரொட்டேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது டில்ட் அப் பண்ணிக்கலாம் ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் அதனால் உங்களால் வந்து பவுன்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு சீலிங் பவுன்சிங் அப்புறம் வால் பவுன்சிங் அது மாதிரிலாம் பவுன்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் இந்த ஃப்ளாஷ் யூஸ் பண்ணி பின்னாடி கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் பவுன்ஸ் பண்ணி நீங்கள் இந்த படங்கள்லாம் எடுக்கலாம் ஆக்சுவலாக ஸோ இது ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்டேபிளாக கூட இருக்குது ரொம்ப சாலிடாக கூட நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலாக நான் கையில் வச்சுக்கிறது வந்து இந்த விஎன் போட்டு சி போட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலாக சி அப்படின்னா இது வந்து கேனன் கூடிய ஃப்ளாஷ் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஒரு ஒரு ப்ராண்டுக்கும் அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதனுடைய ஹாட்ஷூனுடைய பேட்டர்ன் பொறுத்து அதை ஃப்ளாஷுக்கு வந்து கொஞ்சம் அதனுடைய கன்சோலுக்கு வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகும் அப்படிங்கிறதுனால இது கேனனுக்கு கேமரா மேலே போட்டு எடுக்கும்போது யூஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு ஃப்ளாஷ் ஆக்சுவலாக பட் இந்த ஃப்ளாஷ் என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து ஸ்லேவாக யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா மற்ற பிராண்டோடு நீங்கள் இது மிக்ஸ் பண்ணி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது ப்ராப்ளம் கிடையாது பட் ஆன் கேமரா போடும்போது மட்டும் ஆன் கேமரா மட்டும் போடுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல வந்து இந்த கான்டாக்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து கேனனுடைய கான்டாக்ட்ஸோட பர்ஃபெக்டாக மேட்ச் ஆகும் நிக்கான் ஃப்ளாஷ் வச்சுருந்தீங்கன்னா நிக்கானோட அது மேட்ச் ஆகும் அது மாதிரி எந்த பிராண்ட் உள்ள ஃப்ளாஷ் நீங்கள் வாங்குறீங்களோ அதில் இதில் மார்க் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் சி சீன் போட்டிருக்காங்க அதனால் நீங்கள் நிக்கான் வச்சுருந்தீங்கன்னா சி அப்படிங்கிறத வாங்காமல் நீங்கள் என்னங்கிறத வாங்கணும் சொல்ல சோனினா எஸ் வாங்கணும் அது மாதிரி எந்த பிராண்ட் உள்ளதோ அந்த பிராண்டு குள்ள மாதிரி வாங்கிட்டீங்கன்னா கேமரா மாதிரி யூஸ் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கும் அதை தவிர இந்த ஃப்ளாஷில் வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு இன்ஃப்ரா ரெட் கன்சோல் ஒன்று ஃப்ரண்ட்டில் இருக்குது இந்த இடத்துல இதில் தான் உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக் ஃபோக்கஸ் அசிஸ் லேம்ப் எறிகிறது மற்றபடி கனெக்ஷன்ஸ்லாம் உங்களை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறது அப்படின்னு பல விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கன்சோல் வழியாக நடக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ஃப்ளாஷில் எனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா இந்த மவுண்ட் வந்து நல்லா சாலிடாக இருக்குது மவுண்ட் சாலிடாக இருக்கிறதுனால வந்து கீழே மெட்டல் வேறு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்களா அதனால் ப்ரொஃபஷனல் அப்ளிகேஷனுக்கு டெஃபினட் அந்த ஃப்ளாஷ் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா மவுண்ட்டுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா கேமரா மேலே நீங்கள் ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது சாலிடாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஒரு கான்ஃபிடண்ட்டாக நம்மளும் வேலை செய்ய முடியும் அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து இதில் மெட்டலில் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஒரு லேச்சிங் லாக் கொடுத்துருக்காங்க சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் கேமரா மேலே நீங்கள் ஆக்சுவலாக மவுண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இது ப்ரெஸ் பண்ணி லாக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஃப்ளாஷ் உண்மையிலே சூப்பராக ஸ்டேபிளாக இருக்குது உங்களுக்கு பேக் சைடில் நீங்கள் பார்க்குறது வந்து ஃப்ளாஷ் வண்டி டோட்டலான வந்து ஐ மீன் கண்ட்ரோல்ஸ் இதை பற்றி தான் நம்ம டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் பார்க்குறீங்க இதில் நிறைய உங்களுக்கு பட்டன்ஸ் இருக்குது அப்புறம் இங்கே ஒரு ரவுண்ட் டயல் ஒன்று இருக்குது அப்புறம் எல்சிடி மானிட்டர் ஒன்று இருக்குது டிஸ்பிளேஸ்லாம் செமையாக இருக்குது இந்த ஃப்ளாஷ் வண்டி அவுட் புட் வந்து ரொம்ப அமேசிங்காக இருக்குது ஆக்சுவலாக நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது வந்து கன்சிஸ்டன்சி இந்த அவுட் புட் அது கூட நல்லா இருக்குது அண்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் கூட ஐ திங்க் ஓவராலாக வந்து இட் இஸ் குட் போத் இந்த அது மாஸ்டராக யூஸ்
அதனுடைய அவுட் புட்டை நீங்கள் குறைக்க குறைக்க ரீசைக்ளிங் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப குறைஞ்சிடும் அங்கே சொல்லலாம் இல்லையா ஸோ ஒன் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஒன் பை ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்லாம் போயிட்டிங்க அது கண்டினியூஸாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரோ ஃப்ளாஷ் மாதிரி அடிச்சுனே இருக்கும் இவ்வளோதான் அந்த ஃப்ளாஷ்னுடைய வெளிப்புற தோற்றத்தை பற்றி பார்க்குறதுக்கு இங்கே கூட பார்த்திங்கன்னா ஒரு என்ன கேட்டிங்கன்னா மாடலிங் லேம்ப் ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க தெரியுதா எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு இந்த பாங்க் இந்த ஒரு சின்னதாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாடலிங் லேம்ப் ஒன்று இருக்குது இது வந்து உங்களுக்கு வி எயிட் சிக்ஸ்டியில் இந்த இடத்துல கிடையாது அது ஸோ இது இங்கே இருக்கிறதுனால என்ன கேட்டிங்கன்னா சில சமயத்தில் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ளாஷ்னுடைய அவுட் புட் எப்படி இருக்குது அதனால் ஏற்படக்கூடிய அந்த கான்ட்ராஸ்ட் பார்த்தீங்களா லைட் அண்ட் ஷேடோ எப்படி வரும் அப்படிங்கிறதுலாம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இது சம்டைம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது இந்த அவுட் புட்டில் ஆக்சுவலாக இதோட நீங்கள் நிறைய என்ன பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஆக்சசரிஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு செட் ஆஃப் ஆக்சசரிஸ் வருது அதை பற்றி நம்ம அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் அந்த ஆக்சசரிஸ்லேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ரவுண்ட் ஹெட்டுக்கு பொறுத்த மாதிரி எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அந்த ரவுண்டு பேட்டர்னெலாம் எல்லாமே பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப அமேசிங்காக இருக்குது இல்லை அது தட் ஆல்சோ வில் சீட் லேட்டர் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் நம்ம வந்து இந்த செட்டிங்ஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல்ஸ் ஸ்கூலில் போய் பார்க்கலாமா கோடாக்ஸ் வி ஒன் ஃப்ளாஷ்னுடைய எக்ஸ்டர்னல் கண்ட்ரோல்ஸ் பற்றிலாம் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ அந்த ஃப்ளாஷ் எப்படி நம்ம பயன்படுத்துறது அதனுடைய செட்டிங்ஸ்லாம் எப்படி நம்ம கரெக்டாக வைக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த ஃப்ளாஷோட பின்பக்கத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அங்கே ஒரு என்டையர் கண்ட்ரோல் பேனல் இருக்குது பாருங்கள் அந்த இடத்துல அதில் நிறைய பட்டன்ஸ் இருக்குது அப்புறம் வந்து டிஸ்பிளே கூட உங்களுக்கு இருக்குது அதில் ஒரு எல்சிடி டிஸ்பிளே வந்து நம்ம கேமராவோடைய எல்சிடி டிஸ்பிளே அளவுக்கு நல்லா பெருசாக பிரைட்டாக ப்ரில்லியண்ட்டாக இருக்குது ஸோ அதே நமக்கு வந்து பகல்லையும் சரி நைட்லேயும் சரி ஒர்க் பண்ணுற சமயத்தில் உங்களுக்கு வந்து அந்த டிஸ்பிளே வந்து நமக்கு கிளியராக ரொம்ப லெஜிபிளாக இருக்கிற மாதிரி அதை டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அது ஒரு நிறைய பட்டன்ஸ் இருக்குது எங்கள் அப்புறம் இங்கே சென்டரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே ஒரு ரவுண்ட் டயல் கூட உங்களுக்கு இருக்குது ரைட் சைடில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது வந்து பவர் சுவிட்ச் அது இல்லையா இதை நீங்கள் ஆஃப் பண்ணி வச்சிங்கன்னா ஃப்ளாஷ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் இல்லைன்னு அர்த்தம் உங்களுக்கு ஆன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு யூனோ தட் இட் இஸ் பிகம் ஆக்டிவ் இது பவர் சுவிட்ச்சு அதுக்கு பக்கத்தில் இங்கே பார்க்கும்போது ஒரு ரவுண்ட் டயல் இருக்குது ரவுண்ட் டயில் வந்து நாலு கார்னர்லேயுமே நாலு ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது மேலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜூம் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அண்ட் ரைட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மாடல் லேம்ப்போடைய ஃபங்க்ஷன் இருக்குது கீழே மோட் ஃபங்க்ஷன் அப்புறம் லெஃப்டில் பார்க்கும்போது எக்ஸ்போஷர் காம்பன்சேஷன் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்தீங்க அப்படின்னா க்ரீன் கலரில் வந்து ஒரு லேம்ப் க்ளோ ஆகுது இந்த க்ரீன் கலர் லைட் அப்படிங்கிறது ஃப்ளாஷ் வந்து உங்களுக்கு ரெடியாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் யூஸ் பண்ணுறது ரெடியாக இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் அதையும் தவிர இந்த ஃப்ளாஷை நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது கூட இந்த பட்டன் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃப்ளாஷ் ஃபயர் ஆகும் அது சில சமயத்தில் நீங்கள் எக்ஸ்போஷர் மீட்டர் வச்சு அதை ரீட் பண்ணுறதுக்கோ மற்ற விஷயத்துக்கெலாம் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் மேலே சில பட்டன்ஸ் இருக்குது டாப்பில் பார்த்து நாலு பட்டன் இருக்குது பாருங்கள் அதில் அந்த நாலு பட்டனும் அதில் கரஸ்பாண்டிங்கான உடனே ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து இதில் இருக்குது இப்போது ஃப்ளாஷ் டீடெயில் மோடில் இருக்கிறதுனால டீடெயிலில் இருக்கும்போது இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்னு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ஃபஸ்ட் பட்டனுக்கு நேரில் மேலே டிசிஎம் அப்படிங்கிற இருக்குது அப்புறம் செகண்ட் பட்டனுக்கு நேராக சிங்க்குன்னு ஒன்று இருக்குது தேர்ட் பட்டனுக்கு நேராக வந்து எஃபிபின்னு ஒன்று இருக்குது அப்புறம் ரைட் சைடில் வந்தீங்க அப்படின்னா இங்கே டபுள் சைடு அடி ஆரோ ஒன்று இருக்குது டபுள் சைடு ஏரோ பட்டன் அப்படிங்கிறது இந்த ஃப்ளாஷ் வந்து ஸ்லேவாகவும் நீங்கள் மாஸ்டராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கேமரா மேலே போட்டிருக்கும்போது அந்த ஃப்ளாஷை நீங்கள் மாஸ்டராக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆஃப் கேமரா வைக்கிற சமயத்தில் அந்த ஃப்ளாஷை நீங்கள் ஸ்லேவாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் முதல்ல இந்த ரவுண்ட் டயல் பற்றி பார்ப்போமே இந்த ரவுண்ட் டயலில் மேலே பார்த்து ஜூம்னு ஒரு ஆப்ஷன் போட்டிருக்கு அந்த ஜூம் பட்டனை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா மேலே வந்து உங்களுக்கு என்ன ஃபோக்கல் லென்த் உள்ள லென்ஸை நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீங்களோ அதுக்கு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் இருக்குது என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் தேர்ட்டி ஃபைவ் போட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் வச்சுக்கலாம் ஃபிஃப்டி செவன்ட்டி அப்படிங்கிறதுலாம் மேனுவலாக நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஓகே ஒன் நாட் ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்குது அப்புறம் ஃபர்தராக நீங்கள் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறிடுது ஏ வந்துச்சு பார்த்திங்களா அந்த இடத்துல இப்போ வந்து இது ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்குது ஆட்டோமேட்டிக்கில் இருக்கும்போது என்ன கேட்டிங்கன்னா என்ன லென்ஸ் நீங்கள் போடுறீங்களோ அதோட ஃபோக்கல் லென்ஸுக்கு ஆட்ட
அடுத்தபடி இங்கே ரைட் சைடில் பார்க்கும்போது மாடல் லேம்ப் இருக்குது இந்த ஃப்ளாஷில் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அது ரவுண்ட் ஹெட்டாக இருக்குது அப்படின்னா அதோட பாட்டமில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு மாடல் லேம்ப் இருக்குது இந்த மாடல் லேம்ப் வந்து ஃப்ளாஷ் ஃபயர் ஆகும்போது எந்த மாதிரி எஃபெக்ட் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது அந்த மாடல் லேம்ப் ஆனில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நான் அதை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ப்ரெஸ் பண்ணால் மாடல் லேம்புடைய சுவிச்சிங் ஆன் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு அது எவ்வளோ தூரம் பிரைட்னஸ் வேணும் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணிக்கலாம் கேட்டிங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் இதை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ணால் மாடல் லேம்ப் வந்து உங்களுக்கு இதில் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நான் கை வச்சு காமிக்கணும் பாருங்கள் சி திட் ஹியர் ஓகே டென் வரைக்கும் இருக்குது ஈஷ்வராக மினிமம் பண்ணுறதுன்னா அது மினிமம் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஓகே வேண்டாம்னா நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இட் இஸ் ஆஃப் பொசிஷன் ஆன் பண்ணும்போது சென்டர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இது மினிமமில் இருக்குது அப்புறம் அப்படியே எடுத்துகிட்டு போய் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் மேக்ஸிமத்துக்கு வந்துக்கலாம் ஈஷ்வராக ஓகே இது தேவைப்பட்டால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு நியூ ஃபெசிலிட்டி வந்து உங்களுக்கு இந்த ஃப்ளாஷில் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தபடி நீங்கள் இந்த இடது பக்கத்தில் பார்க்குறீங்க அங்கே வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மார்க்கிங் இருக்குது இந்த ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா டீடெயில் மோடில் இருக்கிற சமயத்தில் உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்போஷரை நீங்கள் வேணால் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் நீ வேண்டாம்னா நீங்கள் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் சம்டைம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளாஷ் ஈடிடியரில் இருந்தால் கூட உங்களுக்கு எக்ஸ்போஷர் வந்து சில சமயத்தில் கரெக்டாக வராது பர்டிகுலர்லி வந்து உங்களுக்கு ஒயிட் பேக்ரவுண்ட் இருந்தாலோ ஒரு பிளாக் பேக்ரவுண்ட் இருந்தாலும் அந்த இடத்துல வந்து ஃப்ளாஷ் கொஞ்சம் படத்தை வந்து அண்டர் எக்ஸ்போஸோ ஓவர் எக்ஸ்போஸோ பண்ணிவிடும் அதை சரி பண்ணுறது என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இந்த ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த ரவுண்டில் ரொட்டேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதனுடைய காம்பன்சேஷனாக இன்க்ரீஸ் பண்ணி நீங்கள் ப்ளஸ் த்ரீ வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போகலாம் இது வந்து படத்தை நீங்கள் ஓவர் எக்ஸ்போஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் ப்ளஸ் த்ரீ கொண்டு போகலாம் அண்ட் இதே மாதிரி நீங்கள் மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் பேக்ரவுண்ட் ரொம்ப டார்க்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து ஃப்ளாஷோட அவுட் போட் வந்து உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்கும் இது வந்து இ டீடெயில் மோடில் உங்களுக்கு இருக்கும் இதில் இந்த ஃப்ளாஷ் வந்து கேனனுடைய ஃப்ளாஷ் அப்படிங்கிறதுனால இது வந்து இ டீடெயில் அப்படின்னு மார்க் பண்ணியிருக்காங்க நைக்கான் வந்துச்சு அப்படின்னா அது ஐ டீடெயில் இருக்கும் அது மாதிரி எந்த பிராண்டுடைய ஃப்ளாஷ் அப்படிங்க இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து அந்த டீடெயில் கூடைய உடைக்கன்சு அந்த பர்டிகுலர் டெக்னாலஜியை வந்து இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இட் இஸ் கால் இ டீடெயில் மோட் அதுக்கப்புறம் கீழே வரீங்க இது வந்து மோட் பட்டன் ஆக்சுவலாக மோட் பட்டன்னா எக்ஸ்போஷர் மோட் இதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க வச்சுக்கோங்க இப்போ ஆல்ரெடி வந்து இதில் இ டீடெயில் இருக்குது நம்ம அதை ப்ரெஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இப்போ மேனுவல் வருது திரும்ப ப்ரெஸ் பண்ணுற மல்டின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வருது திரும்ப ப்ரெஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு ஈட்டிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த ஃப்ளாஷில் மொத்தம் மூணு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்போஷர் மோட்ஸ் இருக்குது மூணையுமே நம்ம வந்து பயன்படுத்தலாம் மூணுக்குமே வந்து அதுக்குரிய ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஸோ இப்போ இந்த ஈட்டிட்டல் மோட் அப்படிங்கிறது ஃப்ளாஷ் நீங்கள் ஆன் பண்ண உடனே டிஃபால்ட்டாக அதுதான் உங்களுக்கு வரும் இந்த மோடில் இப்போ அது வந்து ஈட்டிட்டல் மோடில் இருக்குது ஈட்டிட்டல்னால் என்ன அப்படின்னா ஃப்ளாஷ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து சப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஃப்ளாஷுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸை கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு சப்ஜெக்டோடைய பிரைட்னஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதையும் கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி எவ்வளோ ஃப்ளாஷ் உங்களுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு ஃப்ளாஷை மட்டும் கரெக்டாக இது என்ன பண்ணணும் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணும் அதுதான் டீடெயில் மோட் சொல்லி சொல்கிறோம் டீடெயில் அப்படிங்கிறது த்ரூ தி லென்ஸ் அப்படிங்கிறது த்ரூ தி லென்ஸ் அப்படின்னா அவைலபிள் ஐட்டையும் இதை என்ன பண்ணிக்கோங்க கேட்டிங்கன்னா ஃப்ளாஷ் அவுட் பண்ணுறதுக்கு கன்சிடர் பண்ணிக்கும் எஸ்பெஷலி நீங்கள் ஃப்ளாஷை நீங்கள் அவுட் டோரில் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அவுட்டோரில் என்ன எவ்வளோ தூரம் பிரைட்னஸ் லைட் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கு எவ்வளோ லைட் உங்களுக்கு தேவையோ தேவையான அளவுக்கு மட்டும் அந்த பண்ணும் அந்த ஃப்ளாஷ் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்சார்ஜ் பண்ணும் இது வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு டெக்னாலஜி ஆக்சுவலாக இதை வந்து நம்ம டீடெயில் டெக்னாலஜின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இ டீடெயில் அப்படிங்கிறது நான் சொன்ன மாதிரி கேனனுடைய டெக்னாலஜியினுடைய ஒரு நேம் ஆக்சுவலாக ஸோ இதில் வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பண்ணிக்கலாம்னு ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு திரும்ப ஒரு பண்ணி இதை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் மேனுவல் மோடுக்கு வந்துருச்சு இது மேனுவல் மோடு அப்படிங்கிறது அந்த ஃப்ளாஷ் வந்து ஒரு ஃபிக்ஸட் அமௌண்ட் ஆஃப் லைட்டாக வந்து நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் இந்த பவரை செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வரும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒன் பை சிக்ஸ்டி ஃபோரில் இருக்குது இப்போ நான் வந்து இந்த ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ப்ரெஸ் பண்ணோடனே இது ஹைலைட் ஆகிடுச்சு இப்போது என்ன பண்ண
இதுதான் ஜீரோ உங்களுக்கு ஒன் பை ஃபோர் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் வந்து ஃப்ளாஷோட அவுட்புட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் ஜீரோ டூ ஜீரோ ஃபோர் ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ செவன் ஜீரோ நைன் அப்புறம் ஒன் பை டூ வந்துடுச்சு இப்போ ஒன் பை ஒன் போகும்போது திரும்ப அதே மாதிரி சி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் அப்புறம் ஒன் பை ஒன் ஸோ இதோட லோயஸ்ட் பவர்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐ திங்க் ஒன் பை டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இருக்குது இது வந்து இதனுடைய ப்ரொசீடர் ஃப்ளாஷோட அதோட அவுட்புட் கம்மி உங்களுக்கு பாருங்கள் ஒன் பை டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தான் அது லோயஸ்ட் பவர் மினிமம் பவர் அடுத்த மோடு போகும்போது மல்டி மோட்னு ஒரு தக்ஷில் மல்டி மல்டி மோடில் வந்து டீஃபால்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ளாஷ் வந்து ஒன் பை ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஆஃப் த செகண்டில் தான் உங்களுக்கு இருக்கும் மினிமம் ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து கண்டினியூஸாக ஃப்ளாஷ் வரும் இந்த மல்டி மோடு எப்போ யூஸ் பண்ணலாம் கேமராவில் நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது மல்டிப்புள் எக்ஸ்போஷர் அதாவது ஒரே ஃப்ரேமில் நிறைய படங்கள் நிறைய ஆக்ஷன் எடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஃப்ளாஷ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது கண்டினியூஸ் ட்ரை மோட்லேயும் சில பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க பட் ஆக்சுவலாக இதனுடைய பர்பஸ் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரே சிங்கிள் ஃப்ரேமில் மல்டிப்புள் ஆக்ஷன் உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா ஒரு டான்ஸ் ஆக்ஷன் இருக்குது இல்லை வந்து ஒரு குயிக்கான ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஆக்ஷன் கண்டினியூஸாக போகும்போது என்ன பண்ணலாம் ஒரே ஃப்ரேமில் அப்படியே கண்டினியூஸாக எடுக்கிறதுக்கு இதை இங்கே யூஸ் பண்ணலாம் இதுலேயும் அவுட் பண்ணி வேணால் நீங்கள் டிக்ரீஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் அதை தாண்டி கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே டைம்ஸ்ன்னு போட்டுட்டு இதில் டூ இருக்குது அப்புறம் ஹேர்ஸ்ன்னு போட்டு ஃபிஃப்டீன் இருக்குது இந்த டைம்ஸ் அப்படின்னா எத்தனை ஃப்ளாஷ் உங்களுக்கு வேணுமோ அதை நீங்கள் இதில் செட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சீரிஸ் இயர் ஒரு முறை இங்கே ஷட்டர் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஷட்டர் ஓப்பன் ஆகி இருந்துச்சுனா லாங் எக்ஸ்போஷர் தான் அது அப்ளிகபிளாக இருக்கும் ஜாமம் வச்சுக்கோங்க லாங் எக்ஸ்போஷர் அப்படின்னா ஒன் செகண்ட் விட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இது நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஒன் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செகண்டில் வச்சு எடுத்திங்கன்னா இந்த மல்டி எல்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது ஸோ லாங் எக்ஸ்போஷரில் வந்து என்ன பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் இதனுடைய நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளாஷஸை நீங்கள் இதில் செட் பண்ணுங்கள் இதில் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் இது ஒரு லெட் சே ஒரு ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் செட் பண்ணிக்கிறேன் செட் ஆகிடுச்சு ஆக்சுவலாக ஓகே அதேமாதிரி ஹேர்ஸ் அப்படிங்கிறது அதனுடைய ஸ்பீட் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக அந்த ஃப்ளாஷ் வந்து அந்த டியூரேஷன் இல்லையா ஃப்ளாஷோடைய டியூரேஷன் இது நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளாஷு டைம்ஸுங்கிறது நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளாஷு ஹேர்ஸ் அப்படிங்கிறது அதனுடைய டியூரேஷன் ஸோ டியூரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன கேட்டிங்கன்னா ஃப்ளாஷோட அவுட்புட் குறைஞ்சிடும் டியூரேஷனை குறைக்க குறைக்க ஃப்ளாஷோட அவுட்புட் உங்களுக்கு அதிகமாகும் ஓகேவா அதனால் இது ரெண்டையும் நீங்கள் கரெக்டாக நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இது இந்த மல்டிபிள் எக்ஸ்போஷர் பண்ணுறப்ப மட்டும் இந்த ஃப்ளாஷை நீங்கள் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆல்ரெடி இந்த டயல் உள்ள எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டோமா ஜூன் பார்த்துட்டோம் அப்புறம் மாடல் லேம்ப் பார்த்துட்டோம் எக்ஸ்போஷர் மோட்ஸ் பார்த்துட்டோம் எக்ஸ்போஷர் காம்பன்சேஷன் பார்த்துட்டோம் ஓகேவா ஸோ அந்த வீல் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே முடிஞ்சுது எக்ஸ்போஷர் மோடில் நம்ம இ டீட்டெயில் மோடுக்கு போவோம் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் நமக்கு இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் பட் நீங்கள் கீழே பாருங்கள் டிசிஎம் சிங்க் அண்ட் எஃபிபின்னு ஒன்று இருக்குது இதில் டிசிஎம்னா என்ன அப்படின்னா நீங்கள் இடீட்டில் மோடில் நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டே இருக்கிறீங்க அங்கேருந்து இம்மீடியட்டாக நீங்கள் அதே அவுட்புட் பேஸ்டாக நீங்கள் வந்து மேனுவலில் வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் டிசிஎம்மை ப்ரெஸ் பண்ணலாம் அப்போ மேனுவல் மோடு வந்துடும் திரும்ப அங்கேருந்து என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் இடீட்டில் வரலாம் ஸோ இது வந்து குயிக்காக டிடிஎல் டு இடிடிஎல் வித் த சேம் அவுட்புட் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது சிங்க்னு ஒன்று இருக்குது சிங்க் அப்படிங்கிறது இந்த ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரிங்க மேலே ரைட் அண்ட் டாப் கார்னரில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ளாஷ் சிம்பிள் போட்டு ஹெச் வருது இது பேர் வந்து ஹை ஸ்பீட் சிங்க்ரனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஹை ஸ்பீட் சிங்க்ரனைசேஷன் அப்படின்னா நார்மலாக உங்கள் ஃப்ளாஷில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதிகப்படியான ஷட்டர் ஸ்பீட் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒன் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இல்லை ஒன் பை டூ ஃபிஃப்டி அது மாதிரி தான் நீங்கள் ஃப்ளாஷுக்கு பயன்படுத்த முடியும் அதை விட அதிகமான ஷட்டர் ஸ்பீட் வச்சிங்கன்னா ஃப்ளாஷ் உங்களுக்கு சிங்க்ரனைஸ் ஆகாது அதாவது ஒன் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஒன் பை தௌசண்ட்லாம் வச்சிங்க அப்படின்னா ஆஃப் ஃப்ரேம் தான் உங்களுக்கு படம் வரும் இல்லையா சில சமயத்தில் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒன் பை தௌசண்ட் ஒன் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வச்சும் உங்களுக்கு ஃப்ளாஷ் ஃபுல் ஃப்ரேமுக்கு வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஹை ஸ்பீட் சிங்க்ரனைசேஷனை நீங்கள் ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஹை ஸ்பீட் சிங்க்ரனைசேஷன் எப்போ நீங்கள் ஆன் பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சப்போஸ் ப
அப்புறம் ரியர் கட்டன் சிங்கரனைசேஷன் ஒன்று இருக்குது திரும்ப ஒரு ட்ரிப்பை நீங்கள் சிங்க் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ரியர் கட்டன் சிங்க் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு இருக்குது நார்மலாக உங்கள் ஃப்ளாஷ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஷட்டர் ஓப்பன் ஆகும்போது ஃபயர் ஆகும் நார்மலாக தட்ஸ் அ பேசிக் மெத்தட் அதுதான் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் கட்டன் இல்லாட்டி ஃபஸ்ட் கட்டன் சிங்கரனைசேஷன் சொல்லுவாங்க ஆனால் இதில் நீங்கள் ரியர் கட்டன் வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் உங்கள் எக்ஸ்போஷர் முடியும் போது ஃப்ளாஷ் வர மாதிரி செட் பண்ணிக்கலாம் இதுவும் நீங்கள் லாங் எக்ஸ்போஷர் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதாவது சே ஒன் செகண்டோட அதிகமாக ஒன் செகண்ட் டூ செகண்ட்ஸ் ஃபோர் செகண்ட்ஸ் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் இல்லை டென் செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு என்ன பண்ணுறீங்க அவைலபிள் லைட்டில் ஒரு மூமெண்ட்டை ரெக்கார்ட் பண்ணுறீங்க அது பிளராக வருது அப்புறம் இந்த எக்ஸ்போஷர் முடியும் போது எனக்கு ஃப்ளாஷ் வேணும் அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் அந்த ரியர் கட்டன் சிங்கரனைசேஷன் அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த இடத்துல மேலே ஒரு சிம்பிள் பாருங்கள் அதில் பெருசே ஏரோஸ் இருக்கும் கடைசி ஏரோ மாத்திரம் ஃபில் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் முதல் ஏரோலாம் ஃபில் பண்ணியிருக்காரு முதல் ஏரோ பூரா உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா அவைலபிள் லைட்டில் ஆம்பியன்ட் லைட்டில் எடுக்கிற விஷயம் கடைசி ஏரோவில் தான் அந்த இடத்துல தான் பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஃப்ளாஷ் வரும் அப்படிங்கிறது ஒரு இண்டிகேஷன் இதுவும் உங்களுக்கு வந்து ஹை ஸ்பீடில் அதை ஷட்டர் ஸ்பீடு அதிகமாக பயன்படுத்தும் போது இது டிஃப்ரென்ஸே உங்களுக்கு தெரியாது உதாரணத்துக்கு ஒன் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் கட்டில் வச்சாலும் அப்படி தான் இருக்கும் லாஸ்ட் கட்டில் செகண்ட் கட்டில் வச்சாலும் அப்படி தான் இருக்கும் ஸ்லோ ஷட்டர் ஸ்பீடில் செலக்ட் பண்ணது மட்டும் தான் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் உங்களால் ஃபீல் பண்ண முடியும் இதுக்கு பற்றி கூட நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ப்ளரிங் எஃபெக்ட் பற்றி நான் பேசும்போது அதை கடைசி பாயிண்ட்டில் வந்து இதை பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் முடிஞ்சால் அதை நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் இதை திரும்ப நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் பேக் டு த நார்மல் செட்டிங்ஸ் வச்சுக்கிறேன் பக்கத்தில் பாருங்கள் எஃபிபின்னு போட்டிருக்கு எஃபிபி அப்படின்னா ஃப்ளாஷ் எக்ஸ்போஷர் பிராக்கெட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ளாஷ் எக்ஸ்போஷர் பிராக்கெட்டிங் அப்படிங்கிறது சில சமயத்தில் உங்கள் ஃப்ளாஷில் வந்து ஒரே எக்ஸ்போஷரை விட கொஞ்சோண்டு படம் ஓவர் எக்ஸ்போஸ் ஆனால் பெட்டராக இருக்கும் இல்லை அண்டர் எக்ஸ்போஸ் ஆனால் பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ளாஷ்ட சொன்னீங்க அப்படின்னா அது மூணு படம் எடுத்து கொடுக்கும் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக ஒரு படம் ஆஸ் பர் த ஃப்ளாஷ் கேல்குலேஷன் ஒன்று வந்து ஐ மீன் இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஒன்று டிக்ரீஸ் பண்ணி இப்போ நான் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இப்போ ஃப்ளாஷ் எக்ஸ்போஷர் பிராக்கெட் நீங்கள் வந்துருச்சு இந்த சிம்பிள் பாருங்கள் இதில் ஒரு மூணு ஃப்ரேம் இதில் இருக்குது பாருங்கள் அதில் ஒன்று நார்மல் ஃப்ரேம் இருக்குது அப்புறம் அண்டர் எக்ஸ்போஷர் இருக்குது அதுக்கு அடுத்தது அதுக்கு அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு ஓவர் எக்ஸ்போஷர் இருக்குது இதில் எத்தனை ஸ்டாப் வேரியேஷன்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறது நம்ம இதில் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது போய் ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஸ்டாப் வேரியேஷன் ரெண்டு ஸ்டாப் வேரியேஷனாக ரெண்டு ஸ்டாப் வேரியேஷன் ஸோ எவ்வளோ வேரியேஷன்ஸ் வேணுமோ அதாவது முதல் படத்துக்கும் ரெண்டாவது படத்துக்கும் மூணாவது படத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் வேணுமோ அது அந்த லெவலை செட் பண்ணுறதுக்குள்ள ஒரு விஷயம் தான் இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்க்குறீங்க இதுதான் ஃப்ளாஷ் எக்ஸ்போஷர் பிராக்கெட்டிங் ஈடிஎல் மோடில் அந்த ஃப்ளாஷை மாஸ்டராக யூஸ் பண்ணும்போது இதுதான் செட்டிங்ஸ் ஸோ ஈடிஎல் மோடிய செட்டிங்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ வந்து மேனுவல் மோடில் என்ன செட்டிங்ஸ் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாமா மேனுவல் மோடுக்கு வந்துட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இந்த மூணு பட்டன் நேரம் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் நம்ம அதே மாதிரி டிசிஎம் இங்கே இருக்குது உங்களுக்கு இல்லை நான் டிடிஎல் சொன்ன பார்த்திங்களா அதே மாதிரி இதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா டிடிஎலுக்கு போய்ட்டு வந்து திரும்ப ப்ரெஸ் பண்ணால் மேனுவல் வந்துடும் சிங்க் அதே மாதிரி தான் ஹை ஸ்பீட் சிங்க் நீங்கள் வேணால் ஆன் பண்ணிக்கலாம் வேண்டாம் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் மூணாவது வந்து இங்கே எஸ் ஒன் இல்லாட்டி எஸ் டூ அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது தெரியுதா உங்களுக்கு பாருங்கள் இங்கே எஸ் ஒன் எஸ் டூ இப்போ நான் எஸ் ஒன் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் திரும்ப ப்ரெஸ் பண்ணால் எஸ் டூ செலக்ட் ஆகும் இல்லை எஸ் ஒன் எஸ் டூனால் என்ன அப்படின்னா இந்த ஃப்ளாஷை நீங்கள் வந்து ரிமோட்டாக அதாவது வந்து ரேடியோ கனெக்டிவிட்டி இல்லாமல் ஆப்டிக்கல் கனெக்டிவிட்டியாக கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இந்த ஃப்ளாஷ் நீங்கள் ஸ்லேவாக யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ஃப்ளாஷை ஆஃப் கேமராவாக யூஸ் பண்ணும்போது இதை நீங்கள் ஸ்லேவாக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த இடத்துல போய் ரேடியோ கனெக்டிவிட்டி போய் நீங்கள் தேடி அலைய வேண்டியதில்லை ஸ்ட்ரெயிட்டை போய் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டிக் ஆப்டிக்கல் ஸ்லேவ்னால் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஏதோ ஒரு ஃப்ளாஷ் வந்துச்சுன்னா அந்த ஃப்ளாஷ் ஃபயர் ஆகிடும் அதுக்கு பேர் தான் ஆப்டிக்கல் ஸ்லேவ்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த ஆப்டிக்கல் ஸ்லேவ் அப்படிங்கிறது ரெண்டு மாதிரி நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் ஒன்று என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய மாஸ்டர் ஃப்ளாஷ் வந்து மேனுவல் ஃப்ளாஷ் ஆகிருந்துச்சுன்னா அங்கேருந்து
திஸ் பேசிக்லி இந்த ஒயர்லெஸ் சிம்பிளில் அங்கேருந்து அப்படியே உங்களுக்கு சிக்னல் வந்து உங்களுக்கு இங்கேருந்து உங்களுக்கு ரெடி ஆகிட்டு போய்ட்டுருக்கு சில இப்போ வந்து இது மாஸ்டரில் இருக்குது இந்த ஃப்ளாஷ் மாஸ்டரில் இருக்குது ஏன்னா இந்த வந்து கேமராவில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஃப்ளாஷை ஸோ இதை வந்து மாஸ்டராக நீங்கள் வச்சுக்கிட்டே என்ன பண்ணலாம் இன்னொரு ஃப்ளாஷையோ இல்லை இன்னும் ரெண்டு மூணு ஃப்ளாஷோ என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ரேடியோ ஆக்டிவ் அந்த ஸ்லேவோ நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சில விஷயங்கள் இருக்குது நீங்கள் முதல்ல வந்து இந்த ஃப்ளாஷை வந்து ரேடியோ கனெக்டிவிட்டி நீங்கள் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா முதல்ல வந்து அந்த சேனலில் நீங்கள் செக் பண்ணணும் மாஸ்டர் ஃப்ளாஷ் என்ன சேனலில் இருக்கோ அதே சேனலில் வந்து உங்கள் ஸ்லேவ் ஃப்ளாஷும் உங்களுக்கு இருக்கணும் இதில் மாஸ்டர் ஃப்ளாஷ் வந்து இப்போது சேனல் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒனில் இருக்குது தெரியுதா உங்களுக்கு இங்கே பாருங்கள் சிஹெச் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ சிஹெச் டுவெண்ட்டி ஒனில் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களோட ஸ்லேவ் ஃப்ளாஷும் சிஹெச் டுவெண்ட்டி ஒனில் இருக்கணும் அப்போ தான் ரெண்டும் கனெக்ட் ஆகும் இல்லாட்டி கனெக்ட் ஆகாது இந்த சேனல் எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா நீங்கள் மெனு பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் மெனு பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே நிறைய மெனுஸ் உங்களுக்கு வந்துட்டுருக்கு என்ன பண்ணிக்கோங்க இதை ரொட்டேட் பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கம் டவுன் ஹியோ எஸ் சேனல் அப்படின்னு வந்துச்சு பாருங்களேன் இந்த சேனலில் வந்துச்சு சேனல் வந்த பிறகு சென்டர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் சேனல் செலெக்ஷன் வந்துச்சு உங்களுக்கு இங்கே போய் என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் சேனலில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சி ஹியர் ஐ திங்க் இட் இஸ் காட் சேனல் அப் டு எவ்வளோ தூரம் போதும் பார்ப்போம் உங்களுக்கு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி செவன் தேர்ட்டி டூ சேனல்ஸ் இருக்குது இதில் ஓகேவா ஸோ இதில் எதுவாக நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நான் இதில் டுவெண்ட்டி ஒன் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் பிகாஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஒனில் வந்து எனக்கு அந்த சிக்னல் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ஃப்ளாஷே சொல்லிச்சு எனக்கு அதனால் வந்து நான் டுவெண்ட்டி ஒன் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் எது வேணால் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சில பட் எந்த சிக்னல் உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த சேனலுக்கு நேராக மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் இது நான் டுவெண்ட்டி ஒன் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் மேலே போகிறேன் பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் ஸ்கேன் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்கேன் செலக்ட் பண்ணது பிறகு சப்போஸ் இந்த இடத்துல அதாவது நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல எந்த சேனல் வந்து பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது அந்த கனெக்டிவிட்டி வந்து எவ்வளோ தூரம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கிறதுக்கு கீழே வந்துட்டு ஸ்டார்ட் போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாஷ் வந்து அந்த இடத்துல சிக்னல்ஸுடைய ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து ஸ்கேன் பண்ணுது பாருங்கள் தம்ஸ் அப் காமிக்குது பாருங்கள் டுவெண்ட்டி டூ எயிட்டீன் எயிட் லெவன் செவன் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் செவன்டீன் இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணிக்கிறேன் இது நான் செட் பாயிண்ட் வழியில் வந்துடுறேன் திரும்ப சேனலில் வந்து நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் டுவெண்ட்டி டூ மாற்றிக்கிறேன் ஏன்னா டுவெண்ட்டி டூ சொல்லிச்சு இல்லை இப்போ அது இப்போ டுவெண்ட்டி டூ செட் பண்ணிச்சேன் இப்போ ஸோ ஐ ஜஸ்ட் கம் ஃப்ரம் ஹியர் திரும்ப மெனு பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி வழியில் வந்துடலாம் நம்ம ஓகேவா வந்தாச்சு இப்போ சி சேனல் டுவெண்ட்டி டூ வந்துச்சு இதே மாதிரி என்ன பண்ணணும் நீங்கள் மீன் ஸ்லே வழியும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் டுவெண்ட்டி டூ செலக்ட் பண்ணணும் இந்த இடத்துல அதாவது சி பேசிக்கலி வந்து சிக்னல் ஸ்ட்ரென்த் அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துக்கு இடம் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகும் உங்களுக்கு அதை பேஸ் பண்ணி இங்கே இதை மாற்றிக்கிறீங்க ஐ திங்க் இது எல்லாருக்கும் புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இங்கே குரூப்ஸ் இருக்குது நிறையா பாருங்கள் குரூப்ஸ் வந்து இந்த ஃப்ளாஷில் என்ன ஓட்டையை லைக்னு கேட்டிங்கன்னா குரூப்புக்குள்ளே நீங்கள் டேரெக்டாக போயிடலாம் ஏ பி சிடி போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா ஸோ எந்த குரூப்பை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த குரூப்புக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக போயிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி குரூப் நான் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம சப்போஸ் நீங்கள் ரெண்டு மூணு நாலு ஃப்ளாஷ் இருக்கீங்க வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஃப்ளாஷுக்கும் ஒரு ஒரு குரூப் அப்படிங்கிற மாதிரி அதுக்கு நீங்கள் நேம் கொடுத்துக்கலாம் ஒன்று வந்து குரூப் ஏ இன்னொன்று குரூப் பி இன்னொரு குரூப் சி இன்னொரு குரூப் டி மொத்தம் நாலு ஃப்ளாஷ் இருக்கிறதா வச்சுக்கலாம் உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு ஸோ அந்த நாலு ஃப்ளாஷே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கேட்டிங்கன்னா இந்த மாஸ்டர் ஃப்ளாஷில் இருந்து என்ன பண்ணிங்கன்னா கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் அதான் அந்த குரூப் உடைய ஒரு அட்வான்டேஜ் ஆக்சுவலாக ஸோ இதில் வந்து குரூப் ஏ ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா குரூப் ஏ இப்போ இந்த டிடிஎல்ல இருக்குது எக்ஸ்போஷர் காம்பன்சேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் செவனில் இருக்குது குரூப் பின்னு ரெண்டாவது ஒரு ஃப்ளாஷ் இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் அங்கேருந்து நீங்கள் குரூப் பிக்கு வரலாம் நீங்கள் ஓகே ஸோ குரூப் பி ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்போது எதுவுமே இந்த அசைன் பண்ணவே இல்லை இப்போ பி மோடில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ திரும்ப நான் டிடிஎல் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு டிடிஎல் வந்து எக்ஸ்போஷர் காம்பன்சேஷன் இதில் இல்லை அதை செட் பண்ணியாச்சு சி மோடுக்கு வந்தால் அது மாதிரி தான் இங்கே சி மோடுக்குரிய
இந்த ஃப்ளாஷை ஃபயர் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணுன்னா இன்னொரு ஃப்ளாஷை மாஸ்டராக கேமராவில் மாட்டிக்கலாம் மாஸ்டர் ஃப்ளாஷ் இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கோடாக்ஸினுடைய ரேடியோ டிரான்ஸ்மிட்டர் இருக்குது பார்த்திங்களா அது வேணும் ரேடியோ டிரான்ஸ்மிட்டர் உங்களுக்கு தெரியுங்களா எக்ஸ்ப்ரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் இருக்குது உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து எக்ஸ்டி ஒன் எக்ஸ்டி டூலாம் வந்துருச்சு அதை நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அங்கேருந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா ரேடியோ சிக்னல் உங்களுக்கு போகும் அந்த ரேடியோ சிக்னல் போகும்போது இந்த ஸ்லே ஃப்ளாஷ் ஃபயர் ஆகும் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி மாஸ்டர் ஃப்ளாஷோ இல்லாட்டி வந்து உங்களுடைய மாஸ்டர் ட்ரிகரோ வந்து அந்த டுவெண்ட்டி டூவில் இருந்துச்சு வச்சுக்கோங்களேன் அது குரூப் ஏவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஃப்ளாஷ் உங்களுக்கு ஃபயர் ஆகும் இந்த ஃப்ளாஷை நீங்கள் கேமரா விட்டு எடுத்துகிட்டு போகும்போது இதை நீங்கள் ஸ்லேவாக மாற்றிக்கணும் அந்த கேமராவில் போட்டிங்க அப்படின்னா அது என்ன பண்ணுவீங்க அது மாஸ்டராக மாற்றிக்கணும் அதுக்கு வந்து இந்த பட்டன் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் ஓகே சிது சியர் அப்படி மாற்றினா வந்துடும் சில இதில் ரெண்டே ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் இருக்குது சில ஒன்று வந்து குரூப் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே அப்புறம் சேனல் மாற்றுறதுனா இங்கே மாற்றிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ஓகே இஸ் ஃபார் குரூப் செலெக்ஷன் இஸ் ஃபார் சேனல் செலெக்ஷன் நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரெஸ் ஃபோட்டோகிராஃபர் இல்லாட்டி வந்து ஒரு எடிட்டோரியல் ஃபோட்டோகிராஃபராக நீங்கள் இருக்கிறீங்க இல்லை சில சமயத்தில் வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபர் ஒரு ஒரு இப்போ ஹை எண்டான ஒரு ஃப்ளாஷ்லாம் இல்லாமல் மல்டிபிள் ஃப்ளாஷஸ் இந்த மாதிரி ஸ்பீட் லைட்டை வச்சு நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறதா இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த கனெக்டிவிட்டியை பற்றி கொஞ்சம் கரெக்டாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஆல்ரைட் இப்போ நம்ம பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் கேட்டிங்கன்னா மெனு கண்ட்ரோலுக்குள்ளே நம்ம போக போகிறோம் இந்த ஃப்ளாஷோடைய மெனு கண்ட்ரோல் மெனு கண்ட்ரோல் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா அதை ஃபோட்டோகிராஃபர் வந்து அவருக்கு வேண்டிய மாதிரி வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட செட்டிங்ஸை வந்து செலக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இங்கே பாருங்கள் மெனு போட்டிருக்கிறது இந்த மெனு பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணோன்னே உங்களுக்கு அந்த மெனு வரிசையாக வருது ஃபஸ்ட்டு மெனு என்னென்னா மீட்டர் ஆர் ஃபீட் ஸோ இந்த ஃப்ளாஷோடைய டிஸ்டன்ஸ் கேல்குலேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து எந்த மாதிரியான ஒரு கேலிபிரேஷனில் நீங்கள் போகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது மாதிரி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் டிஃபால்ட்டாக அது வந்து மீட்டரில் இருக்குது வேணுன்னா நீங்கள் ஃபீட்டில் மாற்றிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்க்குறது என்னென்னா ஆட்டோமேட்டிக் ஃபோக்கஸ் அசிஸ்ட் லேம்ப் இருக்கு இல்லையா அது ஆன் ஆர் ஆஃப் அப்படிங்கிறது தெரியும் உங்களுக்கு இல்லை இந்த ஃப்ளாஷ் வந்து உங்களுக்கு லோ லைட்டில் படம் எடுக்கிற சமயத்தில் ஷட்டர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அங்கேருந்து உங்களுக்கு ஒரு லைட் ஒன்று வரும் உங்களுக்கு அது வேணும்னா நீங்கள் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் வேண்டாம்னா ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அப்போது இப்போ இருக்குது உங்களுக்கு இது ஆனில் இருக்குது இப்போ ஆஃபில் இருக்குது அண்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குறது வந்து உங்களுக்கு ஸ்டாண்ட் பைக் வரீங்க ஸ்டாண்ட் பைங்கிறது ஃப்ளாஷ் வந்து கொஞ்ச நேரம் யூஸ் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா அது ஸ்டாண்ட் பைங் போடுக்கு போகணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அதை நீங்கள் ஆனில் வச்சுக்கலாம் நான் இதில் ஆஃப்ல வச்சுருக்கேன் இப்போ என்ன நான் வந்து கண்டினியூஸாக வீடியோ பண்ணுறதுனால அது ஸ்டாண்ட் பை போகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காண்டி நான் ஆஃப்ல வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் பார்க்குறீங்க இது வந்து ஸ்லேவ் யூனிட் இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி இன்னொரு ஃப்ளாஷோடு கனெக்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த ஸ்லேவ் வந்து நீங்கள் ஸ்டாண்ட் பைக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இல்லை ஸோ சிக்ஸ்டி மினிட்ஸில் ஸ்டாண்ட் பைக் பண்ணுமா இல்லை தேர்ட்டியில் பண்ணுவாங்கிறது நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் அடுத்தபடியே ஸ்கேன் இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம் அந்த சேனல் செலக்ஷனும் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் ஓகே அடுத்து பார்க்குறது ஐடி ஐடி அப்படிங்கிறது இந்த ஃப்ளாஷுக்கு ஒரு ஐடி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம் அதை சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த ஃப்ளாஷுக்கு ஐடி செலக்ட் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சிங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி வந்து நீங்கள் உங்களுடைய ஸ்லே ஃப்ளாஷுக்கும் சேம் ஐடி இருந்தால் தான் அது கனெக்ட் ஆகும் சேனல் ஒன்றா இருந்தால் கூட ஐடி தப்பாக இருந்துச்சுன்னா என்ன அது உங்களுக்கு இது வந்து கனெக்ட் ஆகாது இது வந்து ஒரு சின்னதாக வந்து ஒரு ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் மெக்கானிசம் வேறு ஒன்றும் இல்லை அதாவது ஒருத்தருடைய ஃப்ளாஷ் இன்னொருத்தர் வந்து அவருடைய பர்மிஷன் இல்லாமல் யூஸ் பண்ண முடியாமல் இருக்கும் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரியான ஒரு ஆப்ஷன் இதில் இருக்குது இதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ரெஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஐ திங்க் நைன்டி நைன் வரைக்கும் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் லெட்ஸ் சி யா நைன்டி நைன் வரைக்கும் இருக்குது சில ஸோ யூ கேன் சூஸ் எனி ஐடி பட் ஐ வுட் ப்ரிஃபர் இதை வந்து நீங்கள் தேவையில்லாமல் இதில் போய் நீங்கள் ஐடியெலாம் நீங்கள் செட் பண்ண வேண்டாம் இப்போ சாமான் அதை ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ தட் நம்ம ஒர்க் ஃபுல்லாக வந்து கம்ஃபர்டபுளாக காமாக போகிற மாதிரி இருக்கட்டும் சொல்ல ஓகே ஆஃப் பண்ணிக்கிறீங்க அடுத்தது நீங்கள் பார்க்குறது பீப் சவுண்ட் பீப் சவுண்டு வந்து ஃப்ளாஷ் எவ்ரி டைம் நீங்கள் செட் பண்ணும் போதும் டிஸ்சார்ஜ் ஆகும்போது உங்களுக்கு வந்து பீப்னு ஒரு சவுண்ட் கொடுத்துச்சு அப்படின்னா ஒரு அலர்ட்டாக இருக்கும் அது வேணால் நீங்கள் அதை வச்சுக்கலாம் இப்போ நார்மலாக வந்து ஒரு சைலண்ட் என்வரான்மெண்ட்டில் இருக்கும்போது நீங்கள் ஆஃபில் வச்சுக்கிறது பெட்டர் இங்கே போகிறீங்க நீங்கள
ஐ திங்க் பெட்டர் கீப் இட் இன் ஆன் தேவைப்பட்ட அடுத்த படத்துக்கு நீங்கள் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மாஸ்டர் ஃப்ளாஷ் உங்களுக்கு ஆன் ஆஃப் அப்படிங்கிற பொசிஷன் உங்களுக்கு இருக்குது ஸோ மாஸ்டர் ஃப்ளாஷ் உங்களுக்கு ஆனில் வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா வந்து ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நீங்கள் அதே மெனு பட்டன் பார்த்தீங்களா அந்த மெனு பட்டனை கண்டினியூஸாக நீங்கள் வந்து ஒரு டூ செகண்ட்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணி பிடிச்சிங்கன்னா இந்த ஃப்ளாஷ் வந்து உங்களுக்கு லாக் ஆகிடும் இப்போ இந்த ப்ரெஸ் பண்ணி பிடிக்கணும் பாருங்கள் இப்போது ஒரு டூ செகண்ட்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா லாக் ஆகிடுச்சு லாக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா வந்து அந்த செட்டிங்ஸ் எல்லாமே அப்படியே லாக் ஆகிருக்கும் உங்களுக்கு எதாவது சேஞ்சஸ் எதுவும் பண்ண முடியாது பை மிஸ்டேக்ஸ் ஏதாவது அதுக்கு திருப்பி ஏதாவது ஃபிடில் பண்ணாமல் இருக்கிறது என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஃப்ளாஷ் நீங்கள் பேக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகும்போதோ இல்லைட்டு வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக நீங்கள் மட்டும் யூஸ் பண்ண நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் லாக் பண்ணி வச்சுக்கலாம் திரும்ப நீங்கள் லாக் பட்டன் திரும்ப விட்டு ப்ரெஸ் பண்ணி பிடிச்சிங்கன்னா லாக் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகிடும் லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஃப்ளாஷை வந்து நீங்கள் ஃபேக்ட்ரி செட்டிங் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னா அதை நீங்கள் ரீசெட் பண்ணிக்கலாம் ரீசெட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு பட்டன் இருக்கு இல்லையா அது ரெண்டையும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நீங்கள் சேர்ந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணணும் ரிச் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃப்ளாஷ் கம்ப்ளீட்டாக ஃபேக்ட்ரி செட்டிங் அது போயிடும் சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு ஃப்ளாஷ் வேறு ஆட்டாக நீங்கள் பரோ பண்ணுறீங்க அப்போ யூஸ் பண்ணும்போது அவர் என்ன செட்டிங் வச்சுருக்காரு உங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா அப்போ நீங்கள் ரீசெட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை செகண்ட் ஹேண்ட் ஃப்ளாஷ் ஒன்று வாங்குறீங்க அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் நீங்கள் ரீசெட் பண்ணிக்கலாம் ஐ திங்க் வி ஆர் கவர்ட் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த கண்ட்ரோல்ஸ் அண்ட் ஆல் த செட்டிங்ஸ் நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக இது வரைக்கும் குடாக்ஸ் உடைய வி ஒன் ஃப்ளாஷினுடைய சூப்பரான செட்டிங்ஸ் அண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் பற்றி நம்ம பார்த்தோம் அமேசிங்காக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 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 ஜாம் பேக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் நான் கொடுத்தேன் இந்த ஷார்ட் வீடியோவில் கிட்டத்தட்ட எல்லாத்தையும் பற்றி நான் கவர் பண்ணிட்டு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த ஃப்ளாஷில் உங்களுக்கு தெரியாத விஷயங்கள் எதுவுமே இனிமேல் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய கான்செப்ட் அதனால் இந்த வீடியோவை என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் முழுசாக கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் பாருங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எனக்கு தெரியும் எனக்கு ஸோ நீங்கள் பார்க்குறது மட்டும் இல்லாமல் என்ன பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இதை என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா பல சமயத்தில் நம்ம நல்ல நல்ல எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் வாங்கி வச்சுருப்போம் நம்ம பயன்படுத்துவோம் ஆனால் அதனுடைய டோட்டல் பொட்டன்ஷியலோடு அதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமா அப்படின்னா நிறைய சமயத்தில் அந்த மாதிரி டோட்டல் பொட்டன்ஷியலில் எல்லா கண்ட்ரோல்ஸையும் பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப வெகு சிலர் தான் அது பண்ணுவாங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் கேட்டிங்கன்னா இது நல்ல ஃப்ளாஷுங்கிறதுனாலையும் இதனுடைய அவுட் புட் பிரமாதமாக இருக்கிறதுனாலையும் இது ப்ரொஃபஷனல் ஃப்ளாஷ் அப்படிங்கிறதுனாலையும் எல்லா ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸுக்கும் இதனுடைய ஏ டு ஜி ஆப்ரேஷன் தெரியணுங்கிறதுக்கு வேண்டி தான் இந்த வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு டெஃபனட்டாக பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு எனக்கு தெரியும் அதனால் நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் அதையும் தாண்டி இந்த வீடியோ பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்ன அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸ்லேயும் என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஓகேவா இது வரைக்கும் நீங்கள் கேஎல்ஆர் தி ஃபோட்டோ உங்கள் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா இமீடியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனையும் தட்டி விடுங்க அப்போ தான் நான் ரிலீஸ் பண்ணுற வீடியோஸ் உங்களை வந்து சேரும் இன்னும் அது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸோட உங்களை திரும்ப உங்களை மீட் பண்ணுற வரைக்கும் ப்ளீஸ் டேக் கேர்